শুভ্রশিক্ষিত বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোর্স ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনি আজকের এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড পেজ টিউটোরিয়াল সার্চের পার্ট এইট তো মজিলা ফারফ্যাক্স ব্রাউজার ওপেন করতেছি তো আমরা গত টিউটোরিয়ালে দেখেছিলাম যে হোম এবং আপডেট সম্পর্কে বিস্তারিত তো এখন এই পর্বে আমরা পোস্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আমি এখানে পোস্টে ক্লিক করতেছি পোস্টে ক্লিক করার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি পোস্ট অলরেডি রয়েছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওকে আপনি এখানে ক্লিক করে এডিট করতে পারবেন এখানে ক্লিক করে কুইক এডিট করতে পারবেন আর ট্রাশে ক্লিক করলে এটি ডিলিট হয়ে যাবে আর ভিউয়ে ক্লিক করলে আপনি এটি দেখতে পারবেন ঠিক আছে এখানে অথর ইনফরমেশান কে লিখেছে কোন ক্যাটাগরির আন্ডারে ট্যাক্স মানুষজন কি লিখে সার্চ করলে এই পোস্টটি খুঁজে পাবে আর হচ্ছে কমেন্ট কতটি রয়েছে এবং হচ্ছে ডেট কত তারিখ এটি পাবলিশ হয়েছে এই অপশানগুলো এখানে রয়েছে ওকে তো আমরা একটু দেখি যে পোস্টটি দেখি ভিউয়ে ক্লিক করে ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাব তেন হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এবং ওয়েলকাম টু ওয়ার্ড প্রেস এই লেখাটি এখানে শো করতেছে এটা পাবলিশ হয়েছে মে ষোলো দুই মশুর এডিটর আর একটি কমেন্ট রয়েছে এই যে এখানে হাই দিস ইজ এ কমেন্ট ঠিক আছে এবং মানুষজন এখানে কমেন্ট করতে পারবে ওকে এটি একটি ডেফল্ট একটি পোস্ট ছিল এখন আপনি এটা চাইলেই ডিলিট করে দিতে পারবেন সেই যে ট্রাশ এখানে আমি ক্লিক করতেছি ট্রাশে ক্লিক করলে এটি ডিলিট হয়ে ডিলিট হয়ে গিয়েছে অলরেডি এই যে ট্রাশ এখানে রয়েছে এবং আমরা যদি আমাদের সাইটে ভিজিট করি সাইটে যদি আমি এই যে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ মশুর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নাথিং ফাউন্ড কোনো হ্যালো ওয়ার্ল্ড কিন্তু নেই বাট আপনি আবার রেজিস্টোর করতে পারবেন সে আপনি বলে ডিলিট করে ফেলেছেন রেজিস্টোরে ক্লিক করেন রেজিস্টোর হয়ে যাবে এই যে পাবলিশ একটি আইটেম দেখাচ্ছেন এবং আপনি এখানে রিফ্রেশ করেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড শো করতেছে কিন্তু ওকে তারপর তো আমি এটি পারমানেন্টলি ডিলিট করে ফেলতে যাচ্ছি আমি একদমই ক্রাশে ক্লিক করব এবং হচ্ছে ক্রাশ দেন হচ্ছে ডিলিট পারমানেন্টলি এখানে ক্লিক করতেছে ওকে ক্লিক করার পর এখন যদি আমি এখানে রিফ্রেশ করি দেখতে পাচ্ছেন চলে গিয়েছে এখন আমি নতুন করে পোস্ট পাবলিশ করব তো অবশ্যই আমাকে এখানে অ্যাড নিউ এখানে ক্লিক করতে হবে অ্যাড নিউতে আমি ক্লিক করতেছি অ্যাড নিউতে ক্লিক করার পর এখানে একটি অপশান আসছে যে টাইটেল টাইটেল দেওয়ার জন্য তো আমি একটি পোস্ট পাবলিশ করব তো পোস্ট পাবলিশ করার জন্য যেটি করতে হবে আমাদের অবশ্যই টাইটেল লাগবে এবং কিছু লেখা লেখা লাগবে তো আমি কোরাস ফাউন্ডেশান আমাদের অফিসিয়াল যে সাইট এখানে যাচ্ছি কোরাস ফাউন্ডেশান ডট কম ওকে দেন এখান থেকে ব্লগ তারপর হচ্ছে সে ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি আমি এই ব্লগটি ওপেন করতেছি ওকে দেন এখান থেকে এই লেখাটি আমি কপি করতেছি ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি মনে করেন যে এটি হচ্ছে আমাদের টাইটেল তো আমি এটিকে এই দিকে একটু কাছাকাছি নিয়ে আসলাম ওকে দেন অ্যাড টাইটেল এখানে টাইটেল আমরা অ্যাড করতে পারি সিম্পলি আমি এখানে পেস করে দিচ্ছি আপনি লিখতেও পারেন কোনো প্রবলেম নেই তারপর এই ঠিক নিচে এখানে একটু ডিসক্রিপশান লিখতেছি মনে করেন যে এগুলোই হচ্ছে ডিসক্রিপশান জাস্ট আমি এতটুকু কপি করতেছি কপি করার পর দেন এখানে পেস্ট করে দিচ্ছে এই জায়গায় ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে পেস্ট হয়ে গেছে আপনি এখানে নিজে থেকেও লিখতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই ওকে এবং এই জায়গায় অনেকগুলো অপশান রয়েছে আমরা এই অপশানগুলো দেখব এগুলো দিয়ে কী করা হয় ঠিক আছে আর এখানে এই যে আমি এই যে লেখাগুলো যে লিখেছি এই অপ এই সবগুলো লেখা এটি হচ্ছে একটি ব্লক ঠিক আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে ডান দিকে এখানে লেখা রয়েছে যে ব্লক ঠিক আছে তো পরবর্তীতে যদি আমি আরেকটি প্যারা নেই তখন সেটি আরেকটি নতুন ব্লক হবে ঠিক আছে এভাবে ব্লক ব্লক অ্যাড করে করে আমাদেরকে ডিজাইন করতে হবে ঠিক আছে পোস্ট পাবলিশ করতে হবে ওকে যাই হোক তো এখানে অনেকগুলো অপশান রয়েছে এগুলো আমরা একটু দেখি যে এখানে প্রথমে ক্লিক করতেছি যেখানে চেঞ্জ ব্লক টাইপ ওর স্টাইল যদি আমি এখানে ক্লিক করি এখানে হ্যাডিং রয়েছে বার্স রয়েছে লিস্ট রয়েছে কোয়াট রয়েছে প্রি ফরমেটেড রয়েছে অনেকগুলো অপশান রয়েছে সে ফর এক্সাম্পল আমি লিস্ট এখানে ক্লিক করতেছি যখন আমি লিস্টে ক্লিক করতেছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এর আগে কিন্তু বুলেট পয়েন্ট চলে আসছে এবং আপনি এখানে ক্লিক করে যদি নতুন একটি আইটেম লিখতে চান জাস্ট আমি ইন্টার দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে নতুন একটি আইটেম এখন লেখা যাবে ঠিক আছে এভাবে যতবার ইন্টার দেবেন একটা একটা করে এরকম আইটেম চলে আসবে ঠিক আছে আবার একটু চেক করে দেখা যাচ্ছে এই যে একবার ইন্টার প্রেস করলে আইটেম আসবে মনে করেন যে আমি এখানে লিখলাম হাই ঠিক আছে আবার ইন্টার দিচ্ছি আরেকটি অপশান আসতেছে এখন মনে করেন যে আপনি দুইটি অপশনই রাখ মানে একটি এই যে হাই এবং হচ্ছে প্রথম যে অপশনটি এই দুইটি অপশনই থাকবে এরপরে আর এরকম আমরা বুলেট পয়েন্ট চাচ্ছি না সেক্ষেত্রে আপনি ইন্টার বা আমার এখানে রিটার্ন দুইবার প্রেস করলেই ওই হাইট যে যে লিস্ট আইটেমগুলো ছিল এগুলো আর কাজ করবে না ওকে এখন আমরা এই যে নতুন
এখান থেকে আমি আবারও ক্লিক করতেছি নর্মাল প্যারাগ্রাফ রাখতে আছে এই যে প্যারাগ্রাফ চলা আসছে ঠিক আছে আর যদি আপনি ভার্সে ক্লিক করেন তখন হচ্ছে এই জায়গায় ইনসার্ট পয়েট্রি ইউজ স্পেশাল স্পেসিং স্পেসিং ফরম্যাট ফর এক্সাম্পল আমি যদি এতটুকুই সিম্পলি পাবলিশ করব ওকে এই যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পাবলিশ অপশন রয়েছে এখানে আমি ক্লিক করতেছি দেন হচ্ছে পাবলিশে ক্লিক করতেছি এটা কিন্তু পাবলিশ হয়ে গেছে আমরা এখানে বিউ পোস্টে ক্লিক করে পোস্টে দেখতে পারবো আমি এখানে রেডবাটন ক্লিক করে ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাপ এই যে দেখতে পাচ্ছি যে ওয়েব ডিজাইন প্রযুক্তি ওয়েব ডিজাইন হচ্ছে একটি ওয়েবসাইটের জন্য বাহ্যিক অবকাঠামো তৈরি করা যাই হোক এখানে শো করতেছে অল্প একটু শো করতেছে আপনি এই যে স্ক্রল করে এরকমভাবে দেখতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন যদি আমরা বার্স সেট আপ করি এই যে আমরা কিন্তু এখন এই যে এই অপশনটি সেট আপ করেছি কোথায় ছিল যাই হোক চলে গিয়েছে আমি আবারও প্যারাগ্রাফে নিয়ে যাচ্ছি তখন আপনারা ডিফারেন্সটা দেখতে পারবেন যে ডিফারেন্সটাকে আপডেটে ক্লিক করতেছি আপডেটে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে এখানে আবারও রিফ্রেশ করব এখন দেখেন যে পুরোটুকু কিন্তু দেখা যাচ্ছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন পার্থক্যটাকে যাই হোক এখানে আমি আবারও ক্লিক করতেছি তারপর হচ্ছে হ্যাডিং মনে করেন যে আপনি এই লেখাটিকে যদিও হ্যাডিং এত বড় হয় না বাট আমি ছোটো করে নিচ্ছি একদম ছোটো মনে করেন যে এইটি একটি হ্যাডিং যদিও আমাদের উপর একটা মেইন হ্যাডিং বাট এইটাকেও মনে করেন যে আপনি একটি হ্যাডিং হিসেবে সেট করতে যাচ্ছেন সিলেক্ট করেন দেন ক্লিক করেন ক্লিক করার পর হ্যাডিং এই যে বড় হয়ে গেছে এটা বর্তমানে এস টু অবস্থায় রয়েছে এস টু হ্যাডিং এর ভিতরে রয়েছে আপনি যদি এস টু রাখতে চান এই যে এস টু এইচ ফোর তো এখান থেকে এইচ ফোর পর্যন্ত অপশন রয়েছে ডিফল্টভাবে ওকে যাই হোক আমি এখানে আবারও ক্লিক করতেছি এবং এখানে দেখেন যে আরও কিছু অপশন চলে আসছে বোল্ড ইটালিক ঠিক আছে এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত পরে আলোচনা করব তো আপাতত আমি হ্যাডিং রাখতে যাচ্ছি না আপাতত এটাকে আমি আবারও প্যারাগ্রাফ করে ফেলতে যাচ্ছি এই যে প্যারাগ্রাফ এবং আগের যে লেখাগুলো ছিল ওগুলো আমি নিয়ে আসতেছি ওকে তারপর তারপর হচ্ছে কোয়ার্ড ছিল কোয়ার্ড মানে হচ্ছে আপনারা বিভিন্ন উক্তি কোটেশান ঠিক আছে যদি আপনি মনে করেন যে আপনার ওয়েবসাইটে এটি হচ্ছে একজন কোনো একজন ব্যক্তির উক্তি ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আপনি কোটেশানের ভিতরে রাখতে পারেন জাস্ট আমি সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে এখানে ক্লিক করে দেন হচ্ছে কোট ওকে রাইটে সাইটেশান মানে হচ্ছে এটি কে লিখেছে মনে করেন যে আমি লিখেছি ফর এক্সাম্পল এখানে আমি মশুর অ্যাড করে দিয়েছি দেন হচ্ছে আপডেটে ক্লিক করব আপডেটে ক্লিক করার পর এখন যদি আমরা রিফ্রেশ করি এখানে এই যে দেখতে পাই একটু ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছেন এবং এই উক্তিটি কে দিয়েছে এটা এখানে কিন্তু লেখা রয়েছে যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপর এখান থেকে আমি আবারও সিলেক্ট করতেছি দেন হচ্ছে এই জায়গায় ক্লিক করতেছি আবারও প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে প্যারাগ্রাফ হিসেবে সেট করে নিচ্ছে এটা আর রাখতে যাচ্ছে না এই ব্লকটি আমি ডিলিট করে দিব যেমন মশুর যেটা ছিল আলাদা একটি ব্লক চলে আসছে রিমুভ ব্লক ওকে তারপর এখন এটিকে এখানে অন্য অন্য যে অপশনগুলো ছিল এই যে অ্যালাইনমেন্ট এগুলো হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট অপশন আমি অল্প একটু টেক্স টেক্সট ইউজ করে দেখাই তাহলে হয়তো আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই যে আপনারা টেক্সটটি দেখতে পাচ্ছেন এই টেক্সটটি সরি এই টেক্সটটি বর্তমানে বাম দিকে লেফট সাইডে অ্যালাইনমেন্ট অবস্থায় রয়েছে যে আমি ক্লিক করতেছি যদি আমি এখানে ক্লিক করি লেফট সাইডে অ্যালাইনমেন্ট অবস্থায় রয়েছে ডিফল্টভাবে এটি থাকে সে আপনি এই লেখাটি স্ক্রিনের মাঝখানে নিয়ে আসতে যাচ্ছেন এখান থেকে যদি আমরা এই পর্যন্ত চিন্তা করি মাঝখানে সেট আপ করতে যাচ্ছি এই যেখানে ক্লিক করেন এটা কিন্তু মাঝখানে চলে আসছে ঠিক আছে অ্যালাইনমেন্ট সেন্টারে চলে আসছে আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে একদম ডান দিকে চলে যাবে সে মনে করেন যে আমি এখানে মাঝখানে রাখতেছি দেন আপনি আপনি যে ক্লিক করেন এই যে আপডেটে ক্লিক করতেছি প্রথমবার পাবলিশ করার পর দেন যখন আপনি কোনো কিছু মডিফাই করবেন তখন আপনাকে আপডেট করতে হবে ওকে দেন আপনি এখানে রেলোড দেন ঠিক আছে এই যে দেখেন এখানে কিন্তু মাঝখানে চলে আসছে আগে কিন্তু বাম দিক থেকে স্টার্ট হয়েছিল যাই হোক তো আমরা আবারও বাম দিকে নিয়ে যাচ্ছি তারপর এখানে একটি অপশন রয়েছে যে বি দেখতে পাচ্ছেন মনে করেন যে ওয়েবসাইটের জন্য আমি এই লেখাটাকে একটু মোটা করতে যাচ্ছি তাহলে আপনি সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে বি এখানে ক্লিক করেন দেখতে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু বোল্ড হয়ে গেছে ঠিক আছে এস টি এম এল ট্যাগে যে আমরা বি ট্যাগ ইউজ করি ওই ট্যাগটি কিন্তু এখানে কাজ করতেছেন বাট আমাদের কোনো এস টি এম এল কোড ইউজ করার প্রয়োজন নেই আমরা সিলেক্ট করে করে সব কাজ করতে পারতেছি ওয়েব ডিজাইন মনে করেন যে এই লেখাটিকে আপনি ইটালিক করতে যাচ্ছেন তাহলে সিম্পলি সিলেক্ট করেন দেন হচ্ছে এই যে আই ট্যাগ ইউজ করতেছি ইটালিক হয়ে গিয়েছে কিন্তু তারপর এটা ফর এক্সাম্পল ওয়েব ডিজাইন এখানে ক্লিক করলে একটি ওয়েবসাইটে চলে যাবে আপনি যে কোনো টেক সিলেক্ট করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই ওকে এই যে এখানে লিঙ্ক করার অপশন রয়েছে ক্লিক করেন এখানে পেস্ট ইউআরএল অল টাইপ টু সার্চ মনে করেন যে ওয়েব ডিজাই
আমরা এটা ক্লিক করতেছি এখন যদি আমি এখানে আমাদের যে পোস্টটি রয়েছে আমি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করে দেখতে পাচ্ছেন এটা লিংক হয়ে গেছে এবং এই জায়গায় আপনারা বাম দিকে দেখতে পারবেন লিংকটি শো করতেছে এবং আমি যদি এখানে ক্লিক করি এটা কিন্তু কোরাস ফাউন্ডেশন ডট কমে চলে আসছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপর এরপরে এর ভিতরে আরও কিছু অপশন রয়েছে যেগুলো আমরা বিস্তারিত স্টেপ বাই স্টেপ দেখবো আমি এখানে লেখাগুলোকে আবারও নিয়ে আসতেছি আপনি ইচ্ছা করলে ডুপ্লিকেট করতে পারবেন হাইট করতে পারবেন হাইটে ক্লিক করলে হাইট ব্লক সেটিং এই যে এই দিক থেকে হাইট হয়ে গেছে যাই হোক আমি আবারও শো ব্লক সেটিংয়ে ক্লিক করতেছি এখন এখানে দেখেন যে দুটি অপশন রয়েছে একটি ডান দিকে ডকুমেন্ট এবং হচ্ছে ব্লক ডকুমেন্ট নিয়ে আমরা বিস্তারিত পরে আলোচনা করব বাট আমি আপাতত ব্লক নিয়ে আলোচনা করতেছি সরি ব্লক এই যে এখানে সিলেক্ট করতে হবে এটি একটি ব্লক এই যে ব্লক সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে তো এখানে দেখেন যে একটি অপশন রয়েছে টেক্সট সেটিং আর আমরা এখানে বর্তমানে যে অপশনটি ইউজ করতেছি সেটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ব্লকের বিভিন্ন এলিমেন্ট রয়েছে আমরা প্যারাগ্রাফ ইউজ করতেছি ওকে তো প্যারাগ্রাফ এই যে এখানে লেখা রয়েছে প্যারাগ্রাফ তারপর ফোন সাইজ নর্মাল বর্তমানে নর্মাল ফোন সাইজ রয়েছে তো এখান থেকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন যদি আপনি লার্জে ক্লিক করেন অনেক বড় ফোন সাইজ হয়ে গেছে আপনি যদি হিউজে ক্লিক করেন তাহলে দেখেন অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে যাই হোক আপনার স্মল ইউজ করলে ছোটো হয়ে যাবে ঠিক আছে আর এখানে দেখেন যে অপশন ইউজ করতেছে নাইনটিন আমাদের ফোন সাইজ বাট আপনি যদি মেনুয়ালি আপনার মতো করে আপনি সেট আপ করতে চান সেটা আপনি করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই ফর এক্সাম্পল আমি এখানে উনিশ পয়েন্ট ফাইভ না রেখে রাখতে যাচ্ছি সিক্সটিন ঠিক আছে দেখতেই পাচ্ছেন যে অনেক ছোটো হয়ে গেছে কিন্তু যদি এইটিন রাখতে চান এইটিন ঠিক আছে দেন সিম্পলি আপনাকে আপডেট করতে হবে আপডেটে ক্লিক করার পর দেন আপনি যদি এখানে রিফ্রেশ করেন তাহলে এখানে যে ফোনগুলো দেখতে পাচ্ছেন বর্তমানে এইগুলো হচ্ছে এইটিন পিক্সেল ওকে তারপর ড্রপ ক্যাপ আমরা এই অপশনটা ইনেবল করি দেখি কি হয় ক্লিক করতেছি দেখতে পাচ্ছেন যে যখন আমি এই অপশনটা ইনেবল করতেছি তখন হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন আমি আবার ডিজেবল করে দেখাই ওয়েব ডিজাইনের ও মানে প্রথম যে লেটারটি রয়েছে এটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে ক্লিক করেন যে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে ওকে যদি আপনার এরকম প্রয়োজন হয় আপনি ইউজ করতে পারেন এই যে আমি আপডেট করলাম এবং যদি রিফ্রেশ করি চলে আসছে কিন্তু যাই হোক তারপর আমি এটাকে আবারও এরকম আমি আর রাখতে যাচ্ছি না তারপর কালার সেটিং এখানে ক্লিক করতেছি এখানে দেখেন এই যে ব্লকটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই ব্লকটির পেছনে যদি আপনি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করতে চান করতে পারেন ফর এক্সাম্পল আপনি ব্ল্যাক কালার বা লাইট গ্রে কালার একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে যাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন যে লাইট গ্রে কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু চলে আসছে ওকে এখানে দেখেন যে একটি নিচে ওয়ার্নিং শো করতেছে যে দিস কালার কম্বিনেশন মে বি হার্ড ফর পিপল টু রিড ওকে আমি যদি এখানে হোয়াইট না ইউজ করি অন্য কোনো কালার ইউজ করি এটাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে না এই জন্য ওয়ার্নিংটা রয়েই গিয়েছে এটাও দেখা যাচ্ছে না ক্লিয়ারলি ব্ল্যাক দেখা যাচ্ছে না এটা তো একদম হোয়াইট যদি দিই এখন কিন্তু পারফেক্টলি দেখা যাচ্ছে ওয়ার্নিংটা কিন্তু নেই ঠিক আছে জাস্ট ওয়ার্নিংটা দিয়েছে আপনাকে বোঝাচ্ছে যে মানুষজনের প্রবলেম হতে পারে ওকে এবং আপনি কাস্টম কালারও সেট করতে পারবেন সে আপনি এই কালারগুলো ছাড়া আপনি আপনার মতো করে এই যে কাস্টম কালার যদি ক্লিক করেন এখান থেকে অপশন চলে আসবে এখান থেকে যেই কালার প্রয়োজন আপনি যদি এটাকে জাস্ট মাউস ধরে ক্লিক করে চেপে ধরে সরান তাহলে দেখবেন যে কালারগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই যে আমি সরাচ্ছি চেঞ্জ হচ্ছে ওকে তারপর সিম্পলি এই যে যাক করে এই কালারটি বর্তমানে কাজ করতেছে অন্য যে কোনো এক জায়গায় ক্লিক করেন এই কালারটি অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে যাই হোক ব্লক আমি আবার ব্লক সিলেক্ট করে দেন এখানে খেয়াল রাখবেন যে এখানে ব্লক সিলেক্ট করলে এই অপশনটা আসবে ওকে তারপর কালার সেটিং আবার ক্লিক করতেছি এখন টেক্সটের কালার আপনি কাস্টম কালার সেট করতে পারবেন এখানে ক্লিক করেন এখান থেকে আপনি যেই কালার ইচ্ছা সেই কালার এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন এবং এখানে এই যে কালার যে আস্তে আস্তে রেডের দিকে যাচ্ছে বাট আপনি যদি চেঞ্জ করতে চান এখান থেকেও কালার কম্বিনেশন চেঞ্জ করতে পারবেন ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল আপনি এই কালার নিতে যাচ্ছেন এই যে কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন তো এখান থেকে আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কালার সেট করতে পারবেন অথবা আপনি নিজে যদি হ্যাক্সা হ্যাক্স কোড জানেন তাহলে সিম্পলি এখানে হ্যাক্স কোড পেস করে দেন তাহলেও কাজ করবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে তারপর এর নিচে আরেকটি অপশন রয়েছে যে অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স যেটি করা হচ্ছে যে এডিশনাল সিএসএস ক্লাস আপনি অ্যাড করতে পারবেন ফর এক্সাম্পল মনে করেন যে আপনি এখানে যে প্রত্যেকটা লেটার হচ্ছে বা এগুলো এইগুলো প্রত্যেকটা লেটারের মাঝখানে আপনি স্পেস রাখতে যাচ্ছেন ডিফল্টভাবে কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো অপশন নেই কোনো লেটার স্পেসিং কিন্তু আমরা দিতে পারতেছি না ঠিক না তো সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাডিশনাল সিএসএস অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এখানে প্রথমে একটি ক্লাস দিতে হবে মন
इन्सपेक्ट एलिमेंट क्लिक करार पर दैन हमें एम पी टैग एखे देखें क्योंकि पी टैगर भेतरे रेखे रही है जो तुम्हारा पैराग्राफ हिसाब से नहीं पी टैगर भेतरे क्लस मुन्ना एखे एड हो ठीक है एक् मुन्ना क्लस के धरे जो कि चेन्ज करते अवश्य हमें चेन्ज करते पर क्यों चेन्ज करब क्रस कर दीची हमें एखे चेन्ज करार्जन एखे आपके अपारेंस के कस्टमाइज ये अपशन टीते जो है तो हमें ये अपशन टीते जा जावर पर एखे अपना एक अपशन पाँच एडिशनल सी एस एस क्लिक करें एखे क्लिक करारे अपनी एडिशनल सी एस एस कोड एप्लाई करते पर तो मुन्ना जो क्लसटी एड कर क्लसटी के सिलेक्ट करब तो डट मुन्ना बैन सेकेंड पैके शुरू शेष करते तो ये डिजा करते जा लेटर स्पेसिंग दीते जा ठीक है अथवा मन कर आंडारलैन दीते जा टेक्स डेकोरेशन आंडारलैन तो हमें टेक्सट हाइफन डेकोरेशन कलम दिए हम आंडारलैन दें सेमिकलम दिए शेष कर दीची दें पब्लिश एखे क्लिक करब पब्लिश क्लिक करार एदी एखे रिलोड दी एम जो चेक कर देखते पाँच सबगल नीचे क्योंकि आंडारलैन चले आस मैं पुरो पैराग्राफर नीचे ठीक है तो एक् आपनी एखे जी कस्टम कोड एड करते चान अपनी एड करते पर प्रब्लेम नहीं आशा करी अपना बुझते पे ओके तरपर ए ब्लग अलरेडी हमें देखे फेले सबकि डकुमेंट आबा आसते अच्छा डकुमेंट नहीं विस्तारित पर आलोचना करब ब्लग नहीं और आलोचना करी हमें तो ये देखें जो अपनी नतून को ब्लग जो एड करते चान नतून को से क्षेत्र में क्यों करबें से क्षेत्र में जी करते आपनी ये जगह इखने जो एकदम ऊपर एखे एक अपशन रेच एड ब्लग ठीक है मना करी एखे कोई एड करते जा ब्लगर क्ज कमप्लीट तपर यह जगह क्लिक करते एड ब्लग एखे क्लिक करते क्लिक करार ब्लगे अपनी क्यों नीबें ठीक है पैराग्राफ नीबें हेडिंग भिडियो नीते ग्यारी बाटन जा खुशी आपने इन्हें अनेकगुलो अपशन रेच ओके तो एखन थे एक एक अपशन देखा पैराग्राफ हमें देखे फेले लिस्ट अपना अलरेडी जान बार्स मैं एकदम बराबर शो कर हरिजेंटाल बराबर हेडिंग एच ओन एच टू एच थ्री एगल आपनारा एड करतेबेंटन क्वाड अलरेडी जानें कलम तो कलम मध्यम आप कलम तैरि करते हैं से हमें क्लिक करते क्लिक कर देखते पाँच दूटी कलम क्यों क्रिएट हो गए एक्ट कलम भेतरे अपनी आपनर नतून को इलिमेंट यूज करते कलम ये एखे एखे क्लिक कर ले ब्लग एड हो जाए कलम भेतरे ठीक है तो ये जगह हमें जो क्लिक कर अच्छा ये किस अपन रही है आप एक देखी अपशनगुल प्रथम जो अपशन रही है ह्विट उइथ अच्छा ये जो एर भर कन्टेंट एप्लाई करब तक देखिए और बुझते सुविधा है हमें पर आसब आर ओके एखे क्लिक करते क्लिक करार एर भरे ब्लग ब्लग एड करब तेल प्लस क्लिक करते प्लस क्लिक करार मन करें भिडिओ रखते आ तो हमें यह जगह भिडियो क्लिक करते एखे अपनी निजे भिडियो एड करतेबें अथवा इन्सार्ट फ्रम इल को इल थे अपनी नहीं इन्सार्ट फर इल जो क्लिक करी पेस्टर टाइप इल एम्बेड कोड रखते आउट्यूबर एक भिडियो लिंक हमें रखते आर चैने जाब डट कम स्लैश हो मशहूर ये जापर हो जगह से मन कर प्रथम जो भिडियो रही है ये भिडियोटी एड करते आ ओके जस्ट रेड बटन क्लिक कर कपि भिडियो इल एखे जाने जावर पर दैन हम कथा जान छो ये जगह एड नि पोस्ट दैन पेस्ट और टाइप इल एखे हमें पेस्ट करते ठीक है दैन य जगह क्लिक कर देव देखते पाँच जैसे भिडियो क्योंकि चला आस दैन हमें आपडेट ये क्लिक करब आपडेट क्लिक करार दैन य जगह रिलोट दीची ओके देखते पाँच एखे क्योंकि एक भिडियो चला आस तपर द्वित जो कलम रही है एखे और एक ब्लग हमें एड करते जाड ब्लग एड ब्ल ब्लगे क्लिक करार मन करें एक ग्यारि एड करते आ गारी बोलते अनेकगुलो छवि एखे थकबे तेल ग्यारि क्लिक करते दें हम छवि आपलोड करते हैं छवि नवर जो हमें अवश्य वेबसाइटे भिजिट करते हैं फर एक्साम्पल पिक्सल्स डट कम हाँ सैटे अनेक भलो भलो छवि अपनारा पा फ्री ते डाउनलोड कर देते हैं ये जैसे अनेक छवि रही है ठीक है तो हमें एखन थे दो एक छवि नहीं रैंडमलि से मन करें यान फरेस्ट मे फरेस्ट थे किस छवि नहीं ओके से प्रथम जो छवि छविटा ये हमें क्लिक करते क्लिक करार एखान के डाउनलोड कर देते हमें खूब बड़ो सैजे छवि नहीं बना स्मल एखान के सजे छवि नहीं डाउनलोड फटो से फाइल दैन क्रस कर दिए कैकटा छवि नहींब ठीक है एखान के रैंडमलि किस छवि नहीं छवि नहीं दें क्लिक दैन हम स्म डाउनलोड फटो से फाइल 
দেন ক্রস করে দিচ্ছেন ওকে আমি দুইটা ছবি অ্যাড করতেছি দেন এই জায়গায় আপলোড আপলোডে ক্লিক করার পর এখানে অলরেডি ডাউনলোড করা রয়েছে আমি ডাউনলোড অপশনে যাচ্ছি দেন হচ্ছে আমি এই জায়গায় দুইটি ছবিকে আমি সিলেক্ট করতেছি সিলেক্ট করার পর ওপেন ওকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাড হয়ে গেছে দেন এখানে কলাম কয়টা থাকবে গ্যালারিতে আপনি দুইটা কলাম সেট করতে পারবেন তিনটা কলাম সেট করতে পারবেন সে আমি যদি তিনটা কলাম এখানে দিয়ে দিই আচ্ছা আমি এই যে এটা এখান থেকে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে বাড়ানো যাবে যদিও আমি এখানে এখন বাড়াতে পারতেছি না আচ্ছা একটা করলে এই যে একটা এই এই আরও অপশনটা আপনারা ইউজ করবেন এই যে এখানে ক্লিক করলে বৃদ্ধি পাচ্ছেন টু আরও যদি আমরা ইনক্রিজ করি তাহলে আরেকটি কলাম চলে আসবে ঠিক আছে বাট এখানে ছবি যেহেতু নেই আরেকটি কলাম হচ্ছে না বাট ছবি থাকলে আরেকটি কলাম হবে যাক আমি এক কলাম রাখতে যাচ্ছি এই যে এক কলাম রাখলাম এখন আমি আপডেটে ক্লিক করছি আমি দেখতে যাচ্ছি যে কীরকম দেখা যায় আপডেট ওকে দেন হচ্ছে রিফ্রেশ করবো এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ছবি কিন্তু এখানে চলে আসছে বাট আপনি যদি এক দুই কলম রাখতে চান এই যে আমি আবার চেক করতেছি তারপর আপডেটে ক্লিক করব আপডেটে ক্লিক করার পর এখন এখানে রিফ্রেশ করতেছে যে এখন কিন্তু দুইটি কলম চলে আসছে ওকে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনারা যেটা করবেন বাসায় প্রতিটা অপশন চেক করবেন ঠিক আছে এখানে প্রচুর অপশন রয়েছে ঠিক আছে এগুলো সব কিন্তু চেক করতে হবে চেঞ্জ অ্যালাইনমেন্ট আপনি অ্যালাইনমেন্ট চেঞ্জ করতে পারবেন সেন্টারে রাখতে পার পারবেন ফুল উইথ যদি আপনি ক্লিক করেন যে ফুল উইথ সেট আপ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমি আবারও ক্লিক করতেছি সে অ্যালাইন সেন্টার এই যে সেন্টারে চলে আসছে অ্যালাইন রাইট লেফট হোয়াইট উইথ ঠিক আছে এগুলো প্রত্যেকটা চেক করবেন আপনি একটা করে চেক করবেন এবং আপডেটে ক্লিক করবেন দেখবেন কোনটা দিয়ে কি হয় কারণ এখানে যে অপশনগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা যদি আমি ধরে ধরে দেখাইতে চাই তাহলে অনেক টাইম লাগবে সেটা ঠিক না আপনি এগুলো ঘাটাঘাটি করবেন যত বেশি ঘাটাঘাটি করবেন তত বেশি শিখতে পারবেন ওকে এবং আপনি এডিট গ্যালারিতে ক্লিক করে যে এডিট করতে পারবেন এখান থেকে ক্লিক করে আপনি ক্রস করতে পারবেন যদি আপনি একটি এই মিস্টি রাখতে না চান ওকে ক্রস করে দিচ্ছি আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপর এখন আপনি যদি এখানে এই টিক নিয়েছে আরও ব্লক অ্যাড করতে চান সেটা আপনি অ্যাড করতে পারবেন এই যে প্লাস প্লাস সাইন রয়েছে এটার ভিতরে যদি আপনি আরও ব্লক ব্লক অ্যাড করতে চান ক্লিক করেন এখানে যে জায়গায় ক্লিক করলেই ব্লকের অপশন চলে আসবে এখন আপনি অ্যাড করেন এগুলো হচ্ছে সেম কম কমন ব্লকস এখানে ক্লিক করতে সেম এই যে এগুলো হচ্ছে কমন ব্লকস যেগুলো আমরা দেখেছি তো অডিওর মাধ্যমে অডিও অ্যাড করতে পারবেন ফাইলের মাধ্যমে আপনি ফাইল অ্যাড করতে পারবেন কভারের মাধ্যমে আপনি ছবি অ্যাড করতে পারবেন কভার ফটো হিসেবে এই যে ফরমেটিংয়েরও অনেক রয়েছে কোড ক্লাসিক কাস্টম স্টেমেল প্রি ফরমেটেড ঠিক আছে এগুলো এক ঠিকটা করে ব্যবহার করবেন তাহলে আপনাদের এগুলো বুঝতে সুবিধা হবে ওকে সে ফর এক্সাম্পল আমি ক্লাসিক এখানে ক্লাসিক ইউজ করতেছি ক্লাসিক ইউজ করলে এখানে আপনি মনে করেন যে একটি লেখা লিখলেন বা আপনি যা খুশি তা লিখেন এখানে কোনো সব সমস্যা নেই এখানে আপনি প্যারাগ্রাফও অ্যাড করতে পারেন এখন এগুলোকে দেখেন অনেক কিছুই করা যাবে স্টাইল করা যাবে আপনি বোল্ড করতে পারবেন ইটালিক করতে পারবেন লিস্ট করতে পারবেন নাম্বার নিয়ে আসতে পারবেন কোটেশান অ্যালাইনমেন্ট চেঞ্জ করতে পারবেন লিঙ্ক করতে পারবেন এখানে ছবিও অ্যাড করতে পারবেন ঠিক আছে সে হ্যালোর আগে আপনি একটা ছবি অ্যাড করতে চান আমি অ্যাড করে দেখাই আপনাদেরকে এই যে এখানে ক্লিক করেন ইনসার্ট ইন্টু পোস্ট হ্যালোর আগে এখানে কিন্তু ছবি অ্যাড হয়ে গেছে ছবিকে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে বড় ছোটো করতে পারবেন ঠিক আছে অ্যালাইনমেন্ট চেঞ্জ করতে পারবেন আবার ক্রসও করে দিতে পারবেন প্রয়োজন না হলে এবং এখানে স্ট্রাইক থ্রো এটা ক্লিক করে যদি আপনি এই অ্যাপ এসে এখানে ক্লিক করেন দেখবেন যে মাঝখান দিয়ে কাটা দাগ চলে আসছে ঠিক আছে এবং এই ঠিক নিচে আপনি সে একটি হরিজেন্টাল লাইন অ্যাড করতে যাচ্ছেন ক্লিক করেন এখানে এই যে হরিজেন্টাল লাইন চলে আসছে এবং টেক্সট কালার এটার কালার আপনি চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করে যে অপশান পাচ্ছেন টেক্সট কালারের ওকে অনেকগুলো অপশান এখানে পাচ্ছেন হলুদ কালার হয়ে গেছে লেখাই দেখা যাচ্ছে না ঠিক মতো আমি কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি আবারও ব্ল্যাক কালার ওকে এই ছাড়াও আরও অনেক অপশন রয়েছে ক্লিয়ার ফরমেটিং সে মনে করেন যে হ্যালো এটাতে দাগ রয়ে মানে মাঝখানে কাটা দাগ রয়েছে এটা আপনি রাখতে যাচ্ছেন না আবার আগের মতো করে ফেলতে যাচ্ছেন তাহলে এখান থেকে সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে ক্লিয়ার ফরমেটিং এখানে ক্লিক করেন এটি আবার আগের মতো হয়ে গেছে ওকে তাহলে একটু চেক করবেন এগুলো বাসায় একটু বসে বসে একটা একটা করে সিলেক্ট করে করে দেখবেন কোনটা দিয়ে কি হয় তাহলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে কোনটা দিয়ে কি হচ্ছে ওকে তো এখানেও যদি আপনি নতুন করে কোনো কলাম অ্যাড করতে চান বা ব্লক অ্যাড করতে চান এই যে এখানে অপশান চলে আসছে অ্যাড ব্লক ক্লিক করেন এখানে অ্যাড ব্লকে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে এখান থেকে যে ব্লক আপনার প্রয়োজন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি এখান থেকে নিতে পারেন
से बाटन आप एक बाटन डिजाइन करते जाने क्लिक करें क्लिक, करा क्लिक करा पर यह जैसे बाटन चले आस जगह चेन्ज करार्जन हमें एखे डबल क्लिक करते लेखा स्टार्ट करते लेखा स्टार्ट कर लेखा ले चले आस फर एक्साम्पल एखे लेखा थकबा से लार्न मोर यह नाम एक बाटन तैरि करते जाके ये लेखागुलू के अपनी बोल्ड करते पर इटाली करते सिलेक्ट कर क्लिक कर अपशन रहे हैं ओके तपर चेन्ज ब्लक मोड अपनी एखान के डिफल्ट रोज आउटलैन ये डिजाइन आनी एखे देखते पाँच डिजाइन चेन्ज हो आर एरक करते जाने कोगुल एक बाकानो रही है आरोप अपशन कर बाकानो थे ना एकदम स्कोयर थकने एखे क्लिक कर लेकिन डिजाइन स्टाइल चेन्ज ओके ये आउटलैन स्टाइल जैक हमें स्कोयर कर दीते हैं ओके तपर एखे कि अपशन रही है जे अलाइनमेंट अपने लेफ्टे रही है सेंटारे सेट करते पर बाटन ओके तपर एखे क्लिक कर इन्हें अनेक अपशन रही है से आनी रिमूव करते पर डुप्लीकेट करते पर पूर्व कोच एड करते पर आरोच एड करते पर अपशन रही है जो इडिट एज एस टी एम एल ठीक है जेहतु ये एक बाटन अवश्य एखे एक टैग यूज कर डिजाइन कर रही है आपने जो जानते चान जी टैग यूज कर ता डिजाइन कर क्लिक करें दें हम इडिट एज एस टी एम एल इन्हें क्लिक करें क्लिक करार ये डिप टैग रही है क्लस य क्लसगुल व्यवहार कर ता डिजाइन कर डिप टैगर भेतरे ए टैग ठीक है इन्हें अपनी आपनर निजस्व को क्लस जो अपनी एड करते चान अपनी एखे स्पेस दिए एड करते प्रब्लेम नहीं ओके जैक आशा करी अपना बुझते पे एन आर जो इडिट भिजुअलि चेन्ज करते चान क्लिक करें चेन्ज हो जाए ये क्लिक कर ले कथाय ठीक है मना करें कोरस फाउंडेशन डट कम वेबसाइटे चले जाए एस टी पी एस कलन स्लैश डब्ल्यू 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 दें हम कोरस फाउंडेशन डट कम ओके दें एखे हमें क्लिक करब क्लिक करारेट करब आपडेट क्लिक करारे जो इन्हें रिफ्रेश करी देखिए बाटन आसना देखते पाँच जो बाटन चला आसमें जो क्लिक करी एखे लिंक देखा कोडास फाउंडेशन डट कमे क्योंकि चले जाए ओके हमें जे क्लिक कर लम चला आसे क्यों ओके आशा करी अपना बुझते पर क्या बाटन डिजाइन करते हैं ओके ये ये बाटन अनेकगुल अपशन रही है क्योंकि एक बेपार ख्याल रखबें जख ही अपनी को ब्लक एड करब ब्लकर अपशन क्योंकि एखे थकबे ठीक है वो स्पेसिफिक ब्लक के अपनी जो भी चान वो भी अपनी डिजाइन करते पर तो ख्याल रखते हैं ओके ये जगह अपनी बाटन बैकग्राउंड जो चेन्ज करते चानी जो ब्लैक कलर यूज करते क्लिक कर ल्लैक कलर हो गए कलर लेखा कलर जो अपनी चेन्ज करते चान एखान अपनी कलर चेन्ज करते पर ठीक है ह्विट दिए दीची ओके एडभांस ये सी एस एस क्लस अपनी इच्छा कर एड करते पर अथवा क्लस के धरे अपनी डिफारेंट डिजाइन करते पर ओके तपर ये छाड़ाओ अपनी जी आबार एखे आकटी ब्लक नहीं अथवा हमें ब्लक नीते जाने नतून को ब्लक नहींब ये ब्लकगुलो बेर आसब ता जगह क्लिक करते हैं ये एड ब्लक एड ब्लक क्लिक करार दें हमें कि नीते जाने से सेपारेटर एक सेपारेटर नीते जा क्लिक करें सेपारेटर नार पर यह सेपारेटर चला आस ठीक है एक दाग अपारा देखते पाँच एखे अच्छा ये रिमूव ये ब्लक टी रिमूव कर दीची एकदम ही रिमूव कर दीची रिमूव ब्लक दें हमें आपडेटे क्लिक करते आपडेटे क्लिक करार एखे रिलोट दीची रिलोट देर पर आपरा देखते पाँच एखे एक दाग चला आसते ये कि सेपारेटर बला है एन हमें ये जगह आबा क्लिक करते क्लिक कर सरि यह जगह हमें क्लिक करते हैं क्लिक करार यह जगह अनेकगुल्लो अपशन आपनारा पाने जो इन्हें क्लिक कर क्लिक करार बर्तमान डिफल्ट अपशन रही है अपनी डट 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 सेट करते हैं ह्विट लाइन से सेट करते हैं ह्विट लाइन मैंने एकदम फुल हो जाए यह क्लिक करते एकदम फुल हो गए अपनी ये क्लिक करें क्लिक करार दें जो इन्हें रिलोड दी देखते पाँच से ये क्योंकि फुल हो गए ओके तपर यह जगह और अपशन पाने अपना एखे जो एखे ना ये जगह अपशनगुलो देखें ठीक है जो डट डट सिलेक्ट करें ये डट 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 चले आसान मजखने ठीक है जैक हमें ह्विट लाइन रखते जाडेटे क्लिक करते एखन के स्टाइल चूज करते पर यह देखें ब्लक स्टाइल से क्लिक करें एखान के चूज करते चेन्ज करते अपनी एखान चेन्ज करते पर एडभांस अपशन रही है एखे तो ये अपन के जस्ट हमें एक होमवर्क दीची जो एखे जोगुलो अपशन रही है एगो बसा चेक करबें एक एक देखें को दिए कि स्पेसर स्पेसर दिए माना चाहिए फर एक्साम्पल स्पेसर यूज करते ठीक है ए स्पेसर हमें एखे रखते जा ऊपर रखब से ये दुईटा इलिमेंटर दुईटा ब्लकर मजखने ठीक है तेल एरो एरोते क्लिक करते यार ऊपर चले ग आर एरते क्लिक करते दुईटार मजखने क्योंकि एन चले आस ठीक है एन आनी क्लिक करें 
অথবা এই যে এই জায়গায় এখানেও ক্লিক করতে পারেন অথবা ডান দিকে এই যে ব্লকে ক্লিক করতে পারেন স্পেসার সেটিং হাইট ইন পিক্সেল একশো পিক্সেল স্পেস রয়েছে এই দুইটা ব্লকের মাঝখানে সে আমি আপডেটে ক্লিক করতেছি ডেফলভাবে এটাই থাকে এবং এখানে যে এখানে দেখেন যে এই যে স্পেসটা রয়েছে স্পেসটা অনেক কম এটা অনেক বেড়ে যাবে এখন রিলোড প্রেস করতেছি এই যে একশো পিক্সেল স্পেস তৈরি হয়েছে এখানে এখন আপনার কাছে যদি মনে হয় যে স্পেস বেশি হয়ে গেছে তাহলে আপনি এখান থেকে কমিয়ে দিতে পারেন সে আমি পঞ্চাশ যদি দিই এবং যদি আপডেটে ক্লিক করি আপডেটে ক্লিক করার পর এখানে যদি রিফ্রেশ করি দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু তার একটু কমে গিয়েছে যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং অ্যাডভান্সেও এখানে আপনি সিএসএস কোড অ্যাপ্লাই করতে পারতেছেন ওকে যাই আমরা ব্লক নিয়ে আরও আলোচনা করব তার আগে আমরা একটি ডকুমেন্ট নিয়ে আলোচনা করি এখানে স্টেটাস অ্যান্ড ভিজিবিলিটি বর্তমানে পাবলিক অবস্থায় রয়েছে আমাদের তো এখানে তিনটি অপশান রয়েছে পাবলিক প্রাইভেট আর হচ্ছে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড যদি আপনি পাবলিক চুজ করেন এইটা ক্লিক করে যদি আপনি ওকে ওকেতে ক্লিক করতেছি দেন আপনি যদি আপডেট করেন তাহলে এই যে পোস্টটি রয়েছে এটা কিন্তু সবাই দেখতে পারবেন না শুধুমাত্র আপনি দেখতে পারবেন ওকে এরপরে আরেকটি অপশান রয়েছে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড সে আমি এখানে ক্লিক করতেছি ইউজ এ সিকিউর পাসওয়ার্ড মনে করেন যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওকে এই পাসওয়ার্ডটা আমি দিচ্ছি এবং আপডেটে ক্লিক করতেছি ওকে আপডেটে ক্লিক করার পর এখন যদি আমি এই পোস্টটা ভিজিট করতে চাই দেখেন পোস্টটা কিন্তু নর্মাল ইস্যু করতেছে না দেখাচ্ছে প্রোটেক্টেড আপনি যখন এখানে পাসওয়ার্ড দিবেন দেন এই পোস্টটি মানুষজন পড়তে পারবে মানে যেই ভিজিটর দেখবে সে পাসওয়ার্ড দিলেই দেখতে পারবে তো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দেন আমি এন্টারে ক্লিক করতেছি দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু পোস্টটা দেখা যাচ্ছে ওকে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমি এখানে ভিজিবিলিটি আবারও পাবলিক করে দিচ্ছি আমি চাচ্ছি যে সবাই যেন দেখতে পারেন ওকে তারপর পাবলিশ যেমন আমাদের এই পোস্টটি পাবলিশ করেছে আমরা মে আঠারো দুই এত টাইম যাই হোক আমি এখানে ক্লিক করে আপনি যদি মনে করেন যে যদিও এটা আপনি মে মাসে পাব আমি এখানে মে মাসে পাবলিশ করেছে বাট আমি চাচ্ছি যে মানুষজন দেখবে এটা এপ্রিল মাসে পাবলিশ হয়েছে তো এখান থেকে আপনি এপ্রিল চুজ করে দেন এখান থেকে আপনি আপডেটে ক্লিক করেন আপডেটে ক্লিক করার পর এখন যদি আপনি রিফ্রেশ করেন দেখেন এখানে কিন্তু মে শো করতেছিল কারণ হচ্ছে আমরা মেতেই আপনার এটা হচ্ছে রিয়াল যে ডেট ছিল সেটা বাট এটাকে আপনি মডিফাই করতে পারবেন এখন যদি আমরা রিলোড দিই এই যে এখন শো করতেছে কিন্তু এপ্রিল আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি কখনও মডিফাই করার প্রয়োজন হয় আপনি মডিফাই করতে পারবেন ওকে তারপর এখানে আরেকটি অপশান রয়েছে যে স্টিক টু দ্য টপ অফ দ্য ব্লক যদি আপনি এই অপশনটা চুজ করেন এবং আপডেট করেন আমি এটাকে বলে নিই এখানে যখনই আপনি বর্তমানে একটি পোস্ট রয়েছে যখন আপনি নতুন আরেকটি পোস্ট করবেন নতুন পোস্টটা কিন্তু সামনে চলে আসবে এই পোস্টটা নিচে চলে যাবে তার মানে হচ্ছে আপনি লেটেস্ট যে পোস্টটা করবেন সর্বশেষ যে পোস্টটা করবেন এটা সর্বপ্রথম শো করবে বা মানুষজন সর্বপ্রথম দেখতে পারবে এখন কোনো একটা পোস্ট আপনি অনেক আগে করেছেন বাট আপনি চাচ্ছেন যে অলওয়েজ ওই পোস্টটা সবার সামনে থাকবে এরপর থেকে অন্য অন্য যে লেটেস্ট পোস্টগুলো রয়েছে ওগুলো থাকবে সেটা যদি আপনি করতে চান তাহলে যেটা করতে পারেন এই অপশানটি আপনি চুজ করতে পারেন যে স্টিক টু দ্য টপ অফ দ্য ব্লক আমরা যদি এই পোস্টটি স্টিক করে দিই এবং আপডেটে ক্লিক করি তাহলে এই পোস্টটি অলওয়েজ সবার উপরে থাকবে এবং এর পরবর্তী পোস্ট যখন আমরা কোনো পাবলিশ করব সব এটার নিচে যাবে এটার উপরে কোনোটাই যাবে না আমি যদি আপনাদেরকে একটু এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই এখান থেকে নতুন করে আমি একটি পোস্ট পাবলিশ করতেছি সে মনে করেন যে এটার নাম দিচ্ছে হচ্ছে টেস্ট ঠিক আছে জাস্ট টেস্ট করার জন্য পাবলিশ পাবলিশ ওকে দেন আমরা একটু রিফ্রেশ করি এই জায়গায় রিলোড এই যে দেখেন প্রথমে কিন্তু ওয়েব ডিজাইন রয়েছে তারপর নিচে কিন্তু টেস্ট শো করতেছে বাট আমরা যদি এই অপশানটা ইউজ না করি কোথায় যেন ছিল এই যে স্টিক এই অপশানটা যদি ইউজ না করি আপডেটে ক্লিক করতেছি এবং আমি যদি এখন রিফ্রেশ করি যদিও এখন না আমরা যদি নতুন করে আরেকটা পোস্ট করি তখন দেখতে পারবো এটা তো অলরেডি আগে পোস্ট হয়ে গিয়েছে যাই হোক আমি আবারও করতেছি সে মনে করেন যে টেস্ট টু ওকে এখন আমি পাবলিশ করতেছি পাবলিশ তেন হচ্ছে রেলোড দিচ্ছে মেবি পোস্ট এখনও হয় নাই আমি ভুল জায়গায় চেক করতেছিলাম আমার লিঙ্কটা এইরকম ছিল ওয়েব ডিজাইন প্রোজেক্ট আমি এই পোস্টটাতেই চেক করতেছিলাম যাই হোক আমি ব্যাক করব মেইন পেজটাতে আসবো তাহলে আমরা দেখতে পারবো চেঞ্জটা এই যে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ মশুর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে টেস্ট টু টেস্ট দেন হচ্ছে কারণ প্রথমে ওয়েব ডিজাইন প্রোজেক্টে এই পোস্টটা করা হয়েছিল তারপর টেস্ট তারপর হচ্ছে টেস্ট টু লাস্ট যেটা ওকে এখন মনে করেন যে যখনই আপনি অনেকগুলো পোস্ট করবেন লেটেস্ট পোস্টগুলো সামনে থাকবে এখন ওয়েব ডিজাইন প্রোজেক্টে এটা আপনি অলওয়েজ সামনে রাখতে যা
এখান থেকে স্টিক করে দিতে পারেন এবং আপডেটে ক্লিক করতেছি আপডেটে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে রিলোড দেবো আমরা ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে ফিচার একদম উপরে চলে আসছে কিন্তু এটা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে তারপর এরপর এখানে আপনি যতবারই এখানে আপডেটে ক্লিক করতেছেন এখানে রিভিশন অপশনে সেটা অ্যাড হচ্ছে ঠিক আছে এবং সে মনে করেন যে আপনি আপডেট দিলেন ফর এক্সাম্পল আপনি এখান থেকে ভুলে এটা ডিলিট করে ফেলছেন দেন আপডেট দিয়েছেন ওকে এখন আপনি আবার মানে চাচ্ছেন যে এর আগের যে যেরকম ছিল আপনি ওরকম ওভার করতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি রিভিশন থেকে আপনি আবার রিস্টোর করতে পারবেন ওকে এই যে এখানে সতেরো রিভিশন আমরা যদি এখানে ক্লিক করি আমরা কী কী রিভিশন করতেছি যেমন একবার একশো পিক্সেল ছিল তারপর আমরা পঞ্চাশ পিক্সেল সেট করেছি এখন আপনি একশো পিক্সেল আবারও সেট আপ করতে যাচ্ছেন আপনি যেগুলো রিস্টোর করতে পারবেন এই যে এখান থেকে আপনি কত মিনিট আগেরটা রিস্টোর করতে যাচ্ছেন ঠিক আছে এই যে চেঞ্জগুলো অনেছি দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনারা যদি কখনো প্রয়োজন হয় রিস্টোর করে নিতে পারবেন ওকে তারপর ব্যাক করতেছি ব্যাক করার পর এটা লোড হচ্ছে আমি স্ক্রল ডাউন করতেছি এর নিচে আপনারা একটা অপশান দেখতে পাচ্ছেন যে পারমালিং ঠিক আছে পারমালিং এখানে দেওয়া রয়েছে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ মসুর দেন হচ্ছে কোয়েশ্চেন মার্ক পি ইকুয়াল টুয়েলভ ওকে পারমালিং নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করব এখন পারমালিং বলতে মিন করতেছি যে লিঙ্ক ফর এক্সাম্পল এই যে ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি যখন আপনি ক্লিক করতেছেন এখানে এখানে কিন্তু একটি লিঙ্ক অ্যাড হয়ে যাচ্ছে ওকে এবং আপনি যদি অন্য একটি পোস্টে যান সে টেস্ট এখানে যদি আমরা ক্লিক করি এই যে এখানে অন্য একটি লিঙ্ক চলে আসতেছে যদিও এই যে পারমালিঙ্কের এখানে যে লিঙ্ক স্ট্রাকচারটা রয়েছে এটা মানে সুন্দর একটি স্ট্রাকচার না বা এটা আমরা কখনোই প্রেফার করি না তো প্রফেশনাল ওয়েবসাইটের জন্য আমরা পারমালিঙ্কের স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করে ফেলি কীভাবে সেটিং থেকে আপনারা এই যে এখানে একটি অপশান পাবেন পারমালিঙ্কস আমি ওপেন লিঙ্ক ইন ইউ ট্যাপ এখানে যাচ্ছি তো নর্মালি প্লেন ডিফল্টভাবে প্লেন সেট করা থাকেন ঠিক আছে তো আপনি যেটা করতে পারেন পোস্ট নেম এটি আপনি সেট করতে পারেন ওকে আমি এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে সেফ চেঞ্জেস এখানে ক্লিক করতেছি সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করার পর এখন যদি আমি চেক করি ফর এক্সাম্পল এই জায়গায় আমি আবারও লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ মসুর এখানে যাচ্ছি এখন ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এখানে আমি ক্লিক করবো দেখেন এখন কিন্তু খুব সুন্দর করে লেখা রয়েছে ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি আগে কিন্তু কোয়েশ্চেন মার্ক পি এরকম ছিল ঠিক না প্লেন ছিল তো এইখান থেকে বিভিন্ন পারমালিঙ্গের স্ট্রাকচার রয়েছে এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি ওই রকম যদি আপনি এটা চুজ করেন তাহলে কোন মাসে পোস্ট হয়েছে এই মান্থগুলো দেন হচ্ছে পোস্টের নাম শো করবে ওকে তো আমি চাচ্ছি যে পোস্ট নেম এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্লকের জন্য এই জন্য আমি এটা রেখেছি ওকে এটাই আপনারা রাখতে পারেন তারপর আমি পোস্টে আবারও যাচ্ছি তারপর হচ্ছে ক্যাটাগরি এখানে দেখেন যে ডিফল্টভাবে যখন আপনি একটি পোস্ট পাবলিশ করবেন এটা আনক্যাটাগরাইজ থাকবে মানে হচ্ছে কোনো ক্যাটাগরি আন্ডারে থাকবে না ডিফল্টভাবে এটাই থাকে বা আপনি ক্যাটাগরি অ্যাড করতে পারবেন ঠিক আছে মনে করেন যে ওই ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এটা ওয়েব ডিজাইন রিলেটেড একটি পোস্ট সেক্ষেত্রে আপনি একটি ক্যাটাগরি অ্যাড করতে পারেন অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি ফর এক্সাম্পল ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন ওকে অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি এখানে ক্লিক করতেছি এই যে এখন আর আন ক্যাটাগরাইজ যে আমি রাখতে যাচ্ছি না এটা ওয়েব ডিজাইনের আন্ডারে থাকবে দেন হচ্ছে আপডেট আপডেটে ক্লিক করার পর দেন আমি যদি এখানে রিফ্রেশ করি ওকে দেন এই যে ওয়েব ডিজাইন ক্যাটাগরির আন্ডারে রয়েছে এবং কেউ যদি এখানে ক্লিক করে ওয়েব ডিজাইনে তো ওয়েব ডিজাইন ক্যাটাগরির আন্ডারে যত পোস্ট থাকবে সব এই জায়গায় শো করবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন ক্যাটাগরি আপনি এখান থেকেও অ্যাড করতে পারবেন অথবা এখানে একটি অপশান পাবেন এই যে ক্যাটাগরিস এখানে যদি আপনারা যান তাহলেও আগে থেকে আপনি ক্যাটাগরি সেট করতে পারবেন ফর এক্সাম্পল আমি মনে করেন যে এখানে একটি ক্যাটাগরি অ্যাড করতেছি ফ্রিলান্সিং ফর এক্সাম্পল ফ্রিলান্সিং দেন হচ্ছে স্লাগ যখন আপনি স্লা স্লাগটা হচ্ছে লিঙ্ক অ্যাজ এ পারমালিঙ্ক হিসেবে কাজ করবে এখানে অলওয়েজ ছোটো হাতের ইউজ করবেন ঠিক আছে ফ্রিলান্সিং ওকে আচ্ছা এই যে এই যে এখানে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না একদম উপরে এই যে ক্যাটাগরির উপরে ওয়েব ডিজাইন লেখা এটাকেই স্লাগ বলা হয় ঠিক আছে তো দেন আমরা এই জায়গায় কোথায় যেন ছিল পার ক্যাটাগরিস এই যে এই জায়গায় ফ্রিলান্সিং এটা আমরা চুজ করতেছি ঠিক আছে এই যে দেখেন ওয়েব ডিজাইন আমরা যে অ্যাড করেছি স্লাগ হিসেবে ওয়েব ফাইভ এন্ড ডিজাইন অ্যাড হয়ে গেছে ওকে আর এখানে যেহেতু আপনি মেনুয়ালি নিজে তৈরি করতেছেন আপনাকে অ্যাড করে দিতে হবে যে কি স্লাগ হবে দেন আপনি ডিসক্রিপশান যদি অ্যাড করতে চান আপনি অ্যাড করতে পারেন অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি আমি অ্যাড করতেছি না তো এইভাবে আপনি ক্যাটাগরি আগে থেকে অ্যাড করে রাখতে পারেন তখন যেটা হবে যে আপনি যখন কোনো পোস্ট এডিট করবেন এখানে যদি আমরা রিফ্রেশ করি এখন ওই ক্যাটাগরিগুলো শো করবে এই জায়গায় এই যে ফ্রিলান্সিং ক্যাট
ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল হতে পারে যে মানুষজন ওয়েব ডিজাইন লিখে সার্চ করতে পারে মনে করেন যে আমি এটা অ্যাড করে দিলাম অ্যাড নিউ ট্যাগ হিসেবে ঠিক আছে জাস্ট ইন্টারপ্রেস করলে অ্যাড হয়ে যাবে আপনি লিখে ইন্টারপ্রেস করলেই অ্যাড হয়ে যাবে ওকে দেন আমি আপডেট করতেছি আপডেটে ক্লিক করার পর এখন আমরা যদি ওয়েবসাইটে ভিজিট করি আমি এখানে ওয়েবসাইটে ভিজিট করতেছি ভিজিট করার পর সার্চের অপশন যদিও এখানে আমাদের কোনো সার্চের অপশন নেই বাট সার্চের অপশন আমরা তৈরি করতে পারবো খুব ইজিলি আচ্ছা এই যে অপশন রয়েছে সার্চ এখানে মনে করুন যে কেউ একজন সার্চ করলো ওয়েব ডিজাইন লিখে ঠিক আছে এবং যখন আমি এই সার্চে ক্লিক করবে তখন ফিল্টার করে এই যে ওয়েব ডিজাইন পরিচিত এখানে কিন্তু শো করতেছে ওকে তো মানুষজন যে টার্মগুলো লিখে সার্চ করতে পারে এই টার্মগুলো এখানে থাকবে ওগুলোকে কিওয়ার্ড বলা হয় ওকে ফিচার্ড ইমেজ আপনি ফিচার্ড ইমেজ অ্যাড করতে পারবেন কীভাবে জাস্ট ক্লিক করেন ক্লিক করার পর যখন একটা ইমেজ চুজ করেন দেন সিলেক্ট এখানে আপনি অটোনেটিভ টেক্সট অ্যাড করে দিতে পারেন টাইলে টাইটেল দিতে পারেন ক্যাপশন যদি থাকে দিতে পারেন আর ডেসক্রিপশন অ্যাড করতে পারেন আর এটি হচ্ছে এই ইমেজের লিঙ্ক মনে রাখবেন যখনই আপনি কোনো ছবি আপলোড করেন আপনার মিডিয়াতে প্রত্যেকটা ছবির ইন্ডিভিজুয়াল একটা লিঙ্ক থাকে আমাদের এই ছবির লিঙ্ক হচ্ছে এটা যদি আমরা এই লিঙ্কটা কপি করে ব্রাউজারে এখানে পেস করে দেই এই যে ছবিটা কিন্তু শো করতেছে ওকে তো এটা আমি অ্যাড করে দিচ্ছি সিলেক্ট ফিচার ইমেজ হিসেবে যদিও ফিচার ইমেজটা অনেক বড় থাকে আমরা এই ছবিটা অ্যাড করে দিচ্ছি আপডেট আপডেটে ক্লিক করতেছি দেন হচ্ছে আমি রিফ্রেশ করব লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ মশুর জাস্ট আমি মেইন যে ইউআরএল সেখানে আমি যাচ্ছি এতটুকু ডিলিট করে দিচ্ছি ওকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক বড় করে কিন্তু শো করতেছে এটা হচ্ছে আমাদের ফিচার ইমেজ ওকে যাই হোক যদিও ডিজাইনটা সুন্দর দেখা যাচ্ছে না বাট সমস্যা নিয়ে আমরা প্র্যাকটিস পারপাসে শিখব যে কোনটা কোথায় ইউজ করা হয় তারপর আমি এটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি রিমোট রিমোভ ফিচার ইমেজ ঠিক আছে আপডেট ওকে এখানে একটা অপশান দেখতে পাচ্ছি যে এক্সওয়ার্প এক্সওয়ার্পগুলো হাইট অবস্থায় থাকে তো এখানে আপনি যদি যাই লেখেন না কেন ফর এক্সাম্পল আমি হাই মনে করেন যে লিখলাম এবং এখানে যদি রিফ্রেশ করি রিলোড এখানে এই হাই লেখাটা আপনি কোথাও দেখতে পাবেন এটা নর্মালি হিডেন অবস্থায় থাকে ঠিক আছে তো এটা আমি রাখতে যাচ্ছেন এটা আমি বাদ দিতে যাচ্ছি আপডেট তারপর এই টেকনিক চারটি অপশান রয়েছে যে ডিসকাশন অ্যালাও কমেন্ট আপনি কমান কমেন্ট অ্যালাও করবেন কিনা এই পোস্টেতে তো এখানে দেখেন যে আমাদের যে পোস্টে রয়েছে ওয়েব ডিজাইন পরিচিত আমি যদি এখানে ক্লিক করি এবং স্ক্রল ডাউন করি এই জায়গায় কমেন্ট করতে পারবে যে কেউ কমেন্ট করতে পারবে ঠিক না তো আপনি এই কমেন্টের অপশানটা রাখতে চাচ্ছেন না তাহলে এখান থেকে আপনি চেঞ্জ করে দেন তেন হচ্ছে আপডেটে ক্লিক করেন আপডেটে ক্লিক করার পর এখন এখানে রিলোড দেন এখন যদি আমরা চেক করি এই যে কেউ কিন্তু এখন আর কমেন্ট করতে পারতেছে না এই পোস্টেতে ওকে তারপর এখানে আরেকটি অপশান রয়েছে যে অ্যালাউ পিং ব্যাক অ্যান্ড ক্র্যাক ব্যাকস এটা নর্মালি আমরা চেক করব না মানে আনচেক অবস্থায় রাখবো কারণ এই অপশানটি যদি আপনি চেক করে রাখেন তখন যেটা হয় যে মানুষজন যখন কমেন্ট করে ফর এক্সাম্পল আপডেটে ক্লিক করতেছি আমি এখানে যখনই কেউ এখানে কমেন্ট করে কমেন্টে কিন্তু লিঙ্ক দিতে পারবে মনে করেন যে কোনো একজন ব্যক্তি একটি হেল্প চাচ্ছে এখন আরেকজন ব্যক্তি একটি কমেন্ট করলো কমেন্ট করে একটা ওয়েবসাইটে লিঙ্ক দিয়ে দিল ঠিক আছে যে এই ওয়েবসাইটে আপনি ভিজিট করে আপনি বিস্তারিত আরও জানতে পারেন এখন কেউ একজন যখন একটি লিঙ্ক প্রোভাইড করলো লিঙ্কটি কিন্তু ভালো হতে পারে খারাপও হতে পারে ঠিক না তো এটা অনেকটা অনেক সময় স্পাম হিসেবে অনেক বেশি ইউজ করা হয় ঠিক আছে যে আপনার এই অপশানটা যদি আপনি ইউজ করেন অ্যালাউ পেম ব্যাক অ্যান্ড ট্রাক ব্যাকস তাহলে আপনি প্রচুর স্পাম মেসেজ পেতে পারেন ঠিক আছে তারপরও আপনারা এই পেম ব্যাক এবং ট্রাক ব্যাক সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত জানার জন্য আমি আপনাদেরকে একটু একটা লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন তাহলে বিস্তারিত জানতে পারবেন স্ক্রল আপ করতেছি যদি পিং ব্যাগ অ্যান্ড ট্রাক ব্যাগস লিখে সার্চ করেন সার্চ করার পর আমি দুই নাম্বার পেজে যাচ্ছি এক নাম্বার পেজে বর্তমানে রয়েছে দুই নাম্বার পেজে যাচ্ছি তেন হচ্ছে স্ক্রল ডাউন করে এখানে এই যে এলিগেন্ট থিমস ডট কম দ্য পিক ডিভেট ওয়াট প্লেস ট্রাক ব্যাগস অ্যান্ড পিং ব্যাগস এই ব্লগ পোস্টটি আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করবো পড়ার জন্য তাহলে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন বাট আমি একটু শেয়ার করে দিচ্ছি যে ট্রাক ব্যাগস ওয়াজ ডিজাইন টু প্রোভাইড এ মেথড অফ নোটিফিকেশান বিটুইন ওয়েবসাইট ইট ইজ এ মেথড অফ পার্সন এ সেন্ট টু পার্সন বি দিস ইজ সামথিং ইউ মে বি ইন্টারেস্টেড ইন টু ডো দ্যাট পার্সন এ সেন্স এ ট্রাক ব্যাগ পিং টু পার্সন বি ওকে পার্সন এর কাছে পার্সন বি একটি লিঙ্ক পাঠাচ্ছে বা পিং করতেছে ওকে বাট যদি আমরা আরও নিচে যাই এখানে আপনারা এক্সাম্পলগুলো দেখে নিতে পারেন বিস্তারিত তাহলে আরও অনেক ব্যাপার রয়েছে এগুলো একটু পড়তে পারবেন এসিও পারপাস এই ব্যাপারগুলো কাজ করে
এই যে সো আর পিং ব্যাংস পিং ব্যাগস অ্যান্ড ট্রাক ব্যাগস ড্যাড ওয়েল নট ইয়েড বাট আই থিঙ্ক দে আর লিম্পিং অন দে আর লাস্ট ল্যাগ এটা এখন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না এবং একদমই ইম্পর্টেন্ট না ওই পর্যায়ে চলে গিয়েছে ওকে তো সবাই সাজেস্ট করে ম্যাক্সিমাম মানুষই সাজেস্ট করে এটা না ইউজ করার জন্য ওকে এরপরও আপনি যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন আপনি এই ব্লগটি পড়ে নিতে পারেন আমি রেকমেন্ড করি তাহলে আপনি হানড্রেড পারসেন্ট ভালো একটি ক্লিয়ার আইডিয়া পেয়ে যাবেন ক্রস করে দিচ্ছে ওকে তো এখানে ডকুমেন্ট সম্বন্ধে আর তেমন কিছু নেই ব্লগ সম্বন্ধে তো অলরেডি আমরা এখানে অনেকগুলো ব্লগ সম্বন্ধে আইডিয়া পেয়েছি এই ছাড়াও আপনারা আরও অনেক অপশন এখানে রয়েছে স্টেপ বাই স্টেপ একটি একটি করে দেখতে পারবেন দেখতে পারেন এবং বাসায় স্টাডি করতে পারেন তো আজকের টিউটোরিয়াল এ পর্যন্তই এর আগে একটা ব্যাপার শেয়ার করে দিই যেমন ক্যাটাগরি আপনি এখান থেকে অ্যাড করতে পারেন এখান থেকে আপনি ট্যাক্সও অ্যাড করতে পারবেন ঠিক আছে যে ট্যাক্স এখানে যাচ্ছে ওয়েব ডিজাইন নামে একটি ট্যাগ আমি অ্যাড করেছিলাম তো এখান থেকে আপনি অন্য যে কোনো ট্যাগ অ্যাড করতে পারেন ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল কেউ যদি ডিজাইন লিখে সার্চ করে এরকম ডিজাইন লিখে সার্চ করে তাহলে যেন এই ব্লগ পোস্টে পাই ফর এক্সাম্পল আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ডিজাইন এখানে স্লাক হিসেবে ডিজাইন অ্যাড করে দিচ্ছি দেন অ্যাড নিউ ট্যাগ এই যে অ্যাড হয়ে গেল এখন আপনি যখন পোস্ট পাবলিশ করবেন যখনই আপনি সরি পোস্ট দেন হচ্ছে ওই যে ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি আমি এডিটে আবারও ক্লিক করতেছি দেন হচ্ছে এই জায়গায় এই যে ট্যাক্স এখান থেকে যদি আপনি ডি লিখে সার্চ করেন সে ফর এক্সাম্পল ডি এই যে এখন চলে আসছে ডিই এস এই যে ডিজাইন এখান থেকে আপনি চেক করে দিতে পারেন এখন এই পোস্টটা কেউ যদি ডিজাইন লিখে সার্চ করে তখন এই পোস্টটা কিন্তু সে পেয়ে যাবে ওকে তো এখানে আমরা চারটি অপশনে দেখেছি অল পোস্ট অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি এবং হচ্ছে ট্যাক্স তো নেক্সট টিচুরাল আমরা বিস্তারিত এই পোস্ট অপশন নিয়ে আরও একটু আলোচনা করব নেক্সট টিচুরালে তো আজকে টিচুরাল এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ